ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين الله سبحانه وتعالى تارج اسماء الحسنى যে নামগুলোকে তিনি প্রকাশ করেছেন কোরআনুল করিমে এসেছে খালেক আল খালেক এই শব্দে কোরআনুল করিমে শুধুমাত্র একটি আয়াতে এসেছে সেটি হচ্ছে সুরা আল হাসার ওয়াল্লাহুল খালেকু আল বারি সুরা হাসার আয়াত নাম্বার চব্বিশ কিন্তু খালেক এই শব্দে বহু আয়াত এসেছে বহু এবং এই শব্দ দিয়ে কি বোঝা যায় এবং এই শব্দের সাথে আল্লাহ সুবহান তালা রুগুবিয়া এবং ওলু জড়িত রয়েছে এর সাথে আরেকটি শব্দ কোরআনুল করিমে এসেছে সেটি হচ্ছে আল কাল্যাক প্রথমে আমরা জেনে নেই আল আল এবং আল খাল্যাক এই শব্দ দুটোর ভিতরে পার্থক্য কি আল খালেক অর্থাৎ সৃষ্টি সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টিকারী কিন্তু শুধু সৃষ্টি আমাদের ভাষাতে এই শব্দটুকু নেই যে এই খালেক বোঝানো যেটি আল্লাহ সুবহান তারা বুঝিয়েছেন কোরআনুল করিমে আমরা যেটা সৃষ্টি বলি বানানো বোঝাই যেটা আমরা সচরাচর করি এটাকে বলা হয় সানা অর্থাৎ তৈরি করা এটাই সৃষ্টি করা কোনো জিনিস দিয়ে কোনো কিছুকে তৈরি করাকে সানা বলে কিন্তু যখন হালকু ইউতলেকু এর ভিতরে যদি ইউরিদু বিহি আমরান হালকু এই কথাটাকে দুই অর্থে ব্যবহার করা হয় কোরআনুল করিমে দুইটি অর্থে আল হালকু ইউতলেকু ইউরিদু বিহি আমরান হালকু শব্দটি মুক্তভাবে দুইটি হুকুমের সাথে জড়িত আহাদহুমা ইজাদু শাইউন उदाहरण छाधरण मान कि छाड़ा जो क्यों किसि कर पक्षे सम्भव ना कि पक्षे मान নাই সেটাকে সৃষ্টি করা সম্ভব না এই কারণেই খালাকা শব্দটা মানুষের পক্ষে মানে ওই অর্থে প্রয়োগ করাটা কঠিন সম্ভব নয় আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছেন এমন একজন খালেক যিনি গাইরি মিসাল সাবেক মানে পূর্বে কোনো দৃষ্টান্ত নাই আমরা যেটা মানে ইনভেনশন আবিষ্কার অথবা নতুন করে কোনো জিনিসকে তৈরি করা বোঝাই সেটা হচ্ছে সানা অর্থাৎ তৈরি করা মেক আপ নট ক্রিয়েশন ক্রিয়েট তো বাংলা বাংলাতে মানে আমরা এটাকে সৃষ্টি বলে অনুবাদ করেছি কিন্তু সৃষ্টি ভিতরে যে তিনি একটি কবিতা সৃষ্টি করেছেন অথবা তিনি একটি আশ্চর্য রকম পিঠা সৃষ্টি করেছেন মানে আগে সে পিঠা কেউ তৈরি করেনি এটিকে সৃষ্টি বোঝায় না এটিকে বোঝা হয় আরবি ভাষায় সানা এই যে খাল্যাক এই খাল্যাক হচ্ছে সিফাতু মোবা লাগা মানে খালেক এই শব্দটুকুর মোবা লাগা একজাজেরেশন হাইপার মানে মিনিং হচ্ছে আল খাল্যাক এটি কোরআনুল করিমে 
দুইটি জায়গায় এসেছে একটি হচ্ছে সুরা হেজর আয়াত নাম্বার যে তোমার প্রভু তিনি হচ্ছেন আল খাল্লাক মানে এখন এর অনুবাদের ভিতরে লেখা রয়েছে মহান সৃষ্টিকারী এটি আসলে মহান সৃষ্টিকারী মহান বললেই এটা পরিপূর্ণ বোঝায় না তারপরে আবার সুরা ইয়াসিন এর আয়াত এসেছে এটি ওয়ান এখন লক্ষ্য করুন দুটিকে অনুবাদ করা হয়েছে বাংলা কোরআন কোরআন কারিম গুলোতে অনুবাদ এসেছে মহা সৃষ্টিকারী কিন্তু মহা জ্ঞানী সেটা কেউ আল আলিমের অনুবাদ করা হয়েছে কিন্তু আসলে কি তাই হাল্লাক এটি হচ্ছে সিফাত একটি মোবাইল আগা এটাকে আরবি ভাষায় বলা হয় সিগাতুল হেরফা অর্থাৎ ইস্তিমরার হচ্ছে একটি কাজ বারবার হচ্ছে এটাকেই বলা হয় মানে সিগাতুল হেরফা মানে রিপিটেডলি ডান এ জব একটি কাজ সম্পাদন হচ্ছে কিন্তু সাথে সাথে এই কাজটা বারবার হচ্ছে যেমন একজনকে বলা হলো মানে হচ্ছে রুটি কিন্তু যে একটা রুটি বানায় তাকে খাব্বাস বলা হয় না কিন্তু যদি কাউকে বলা হয় খাব্বাস তার মানে সে অনেকগুলি রুটি বানাচ্ছে একটা রুটি তারপর আরেকটা রুটি রুটি বানিয়ে চলছে খাব্বাস যেমন কোরআনুল করিমে এসেছে তাহলে এখানে আল্লাহ সুফান একজন একজন মানুষের একজন বান্দার প্রশংসা করছেন তার দুইটি গুণ আল্লাহ সুফান উল্লেখ করেছেন একটি হচ্ছে শাকুর মানে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তারা সাক্কুর বলেন নাই কিন্তু সব্বার এর জায়গায় সাবের কথাটা বলেন নাই বলেছেন কি সব্বার ইন সাকুর লিকুল্লি এরকম আয়াত তিন চারটা কোরআন কারিমে আছে লিকুল্লি সব্বার ইন সাকুর সবর হচ্ছে ধৈর্য ধরা সাবের যিনি ধৈর্যশীল কিন্তু এখানে সিফাতুল হেরফা যারা শিখতে চান তাদের ক্ষেত্রে বলছি যেমন আল্লাহ সুবাহ একবার ক্ষমা করেন গাফুর কিন্তু আবার ক্ষমা করেন আবার ক্ষমা করেন আবার ক্ষমা করেন এই যে রিপিটেডলি করছেন ইস্তিমরার হচ্ছে কাজটুকু গাফার সব্বার যে যে ব্যক্তি সবর করে আবারও সবর করে তাকে আবারও কষ্ট দেওয়া হয় আবারও সবর করে কষ্ট পায় আবারও সবর করে কষ্ট পায় আবারও সবর করে কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা হয়তো একবারই করল কিন্তু সে সবর বারবার করছে এই কারণে আল্লাহ সুবাহ বলছেন সব্বার ইন সাকুর তেমনি হচ্ছে খাল্লাক অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহ তালার সৃষ্টি চলছে চলবে চলছে চলবে মানে শুরু হয়েছিল সৃষ্টি এখান থেকে সৃষ্টি আর থেমে নাই এবং এই যে সৃষ্টি এর জন্য বারবার যেহেতু সৃষ্টি হচ্ছে আর এটা এমন একটা সৃষ্টি যে যার কোনো পূর্বে কোনো নজির নাই কোনো উদাহরণ নাই এ কারণে আল্লাহ সুবাহ তারা খাল্লাক বলেছেন যে এই খাল্লাক অর্থাৎ তিনি এমন একটা সৃষ্টিকারী যার এই ক্রিয়েশন একটা কন্টিনিউস প্রসেস এর ভিতর দিয়ে চলছে তাহলে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পেলাম যে হাল্লাক অর্থাৎ শুধু সৃষ্টি নয় যেমন সব্বার ধৈর্যশীল নয় যেমন বাংলা কোরআন গুলোতে এই জন্য আবারও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দেখুন সে আয়াতের অর্থ কি লিখেছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ব্যক্তি লিকুল্লি সব্বার ইন সাকুর কিন্তু সব্বার কিন্তু শুধু ধৈর্যশীল নয় যে বারবার ধৈর্য 
অবলম্বন করে বারবার করে সববার ইস্তিমরার হয়েছে শুধু একবার এই জন্য বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা করা একটি মহা মুসিবা মহা বিপদ তো হাল্লাক অর্থাৎ হচ্ছে যে সৃষ্টি হচ্ছে সৃষ্টি থেমে নাই আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল খারিমে তিনি বলছেন সুরা আল মুলক আলামু মান খালাকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত আমরা যত কিছু কল্পনা করেছি এবং তার ভিতর দিয়ে জানতে পেরেছি মনে করেন এইচ আই বি ভাইরাস এটা মানে পঞ্চাশ বছর আগে কেউ জানতো না যে এই নামে একটি ভাইরাস আছে তো তারপরে জানা গেল যে এটা ভাইরাস এটা একটা ক্রিয়েশন অব আল্লাহ তাহারা তো এরকম অনেক কিছুই আমরা জানি না কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তৈরি করছেন এবং তৈরি জিনিসগুলো যেগুলো আমরা জানি না সেগুলোকেও তিনি তৈরি করছেন এটা তৈরি করা ওইরকম একটা জিনিস তৈরি করা তো দূরের কথা আল্লাহ বলছেন তিনি হচ্ছেন এত সূক্ষ্ম ভাবে তৈরি করেছেন এবং তিনি সবকিছুর খবর রাখেন তো সুতরাং পৃথিবী এবং আল খালেক এটার যে ক্রিয়েশন এটি মানে আমরা আল্লাহ একটা সৃষ্টি কিন্তু আল্লাহ এই সৃষ্টি চলছে চলবে এর এর কোন শেষ নাই এমন কি জান্নাতে প্রবেশ করার পর আপনারা সবাই জানেন যে সহি মুসলিমের হাদিস সিফাতুল জাহান নাম সেখানে একটি হাদিস এসেছে যে যখন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন শেষ ব্যক্তি একদম শেষ তারপরে আর কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না তাকে দুনিয়ার দশ গুণ এর মতো এই দুনিয়া এই দুনিয়াটা কত বড় তার দশ গুণ স্থান তাকে দেওয়া হবে তারপরেও জান্নাতে অনেক জায়গা বাকি থাকবে যা পূরণ করার জন্য আল্লাহ সুবাহ নতুন সৃষ্টি জীব সৃষ্টি করবেন আল্লাহ সুবাহার তার ইচ্ছা অনুযায়ী মাসিয়াতিল্লা আল্লাহ সুবাহার এক অন্য এক সৃষ্ট জীব সৃষ্টি করবেন সুবহান আল্লাহ সুতরাং আল্লাহ হচ্ছেন তাহলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই যে এর ভিতরে পার্থক্য সুতরাং বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ সম্ভব না এ কারণে যারা কোরআন চর্চা করেন তাদেরকে সতর্ক হওয়ার আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন যে আল্লাহ খালেক কুল্লি সেই আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেকটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এখন আল্লাহ তিনি এই যে সৃষ্টি করেছেন এই সৃষ্টির ভিতর থেকে আমরা এখন শুরু শুরুর দিকে যাব যে শুরুটা তাহলে কি হয়েছিল তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাই যে একদম আল্লাহ যখন মানে শুরু ছিল শুরুতে আমরা বারবার এই কথাটা বলেছি রাওয়াহুল বুখারি আনি ইমরান বিন হুসাইন রবি আল্লাহ আনহুমা আনাসিন ইয়েমেনের লোকরা যখন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে আসলেন তখন তারা জিজ্ঞাসা করল আন আউলি হাজাল আমর মা কিভাবে সবকিছু শুরু হলো ফকাল রসুল সাল্লাম তিনি বললেন কান আল্লাহ 
যে প্রথমে আল্লাহ সুবাহাই ছিলেন তার পূর্বে কেউ ছিল না কিছুই ছিল না তার মানে তিনি হচ্ছেন প্রথম এবং তার আরস ছিল পানির উপর তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে পানি এবং আরস এই দুটো হেভেন এবং জমিন পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি সবকিছুকে লিখে রাখলেন তার তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে আল্লাহ এবং আল্লাহ সুবাহার সাথে কিছু ছিল না কিছু ছিল না আল্লাহ ছাড়া আর তার সাথে কিছুই ছিল না তাহলে আল্লাহ সুবাহার তালা সবকিছুকে পরে সৃষ্টি করেছেন মানে তার সাথে যেহেতু কিছুই ছিল না ওয়ালাম ইয়া কুন সাই ও গাইরুহু তার পূর্বেও কিছু নাই তার সাথেও কিছু নাই তার মানে তিনি প্রথমে তাহলে কি সৃষ্টি করলেন হাদিস ভিতরে এসেছে যে যে হাদিসটুকু আহ মিসকাত শেখ আল বানি সিলসিলাতিল আহাদিস সহিহা একশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস সহি বলেছেন আল্লাহ সুবহানা প্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনি আর সৃষ্টি করার পূর্বে এবং মানে হেভেন সৃষ্টি করার পূর্বে পানি সৃষ্টি করার পূর্বে সব কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন হচ্ছে আল কালাম ফকাল উক্তুব কলমকে বলা হলো যে তুমি লিখ কাল মা উক্তুব কলম বলল আমি কি লিখব কাল উক্তুবুল কাদার কলমকে বলা হলো যে তুমি কাদার লিখ অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের তাকদির পরিমাপ প্রপোর্শন কি হবে লিখো মা কানা যে তুমি লিখে রাখো যেগুলো মানে অলরেডি হয়েছে এবং যেগুলো ভবিষ্যতে হবে চিরকাল পর্যন্ত হবে এগুলো লিখে রাখো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে কলম সৃষ্টি করা হয়েছে তারপর আল্লাহ মানে আরস এবং পানি সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি মানে হ্যাভেন এবং আর্থ সৃষ্টি করেছেন এর ভিতরে জমিন আগে সৃষ্টি হয়েছে পরে হ্যাভেন তাহলে এই যে সৃষ্টি তাহলে সৃষ্টিটা আল্লাহ সুবাহানা তারা সৃষ্টি করেছেন তাহলে সবকিছুই তারপরে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মানে হচ্ছেন একজন রাসুল তিনি একজন মানুষ ছিলেন সুতরাং তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এখন সমস্যাটা কোথায় খালেক এটা আমাদের সমাজে মানে বোঝে কিন্তু এটার যে গুরুত্ব সেটা তারা বুঝে না তারা আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কি সমকক্ষ মনে করে উনি হচ্ছেন খালেক তিনি সৃষ্টি করেছেন সবকিছু যাই আমরা জানি জিব্রাহিল আলী ইসলাম মালাকাল মাউত আরস মানে কুরসি সবকিছু তার সৃষ্টি মানুষ আদম তার সন্তান রাসুল রুসুল আম্বিয়া মোরসালিন সবকিছু তার সৃষ্টি তাহলে সৃষ্টি কি করে মানে খালেকের সমকক্ষ হয় আবার আমাদের দেশে কি বলে যে নবী সাল্লামের নামে একটা জাল হাদিস ওরা বলে থাকে আপনাকে যদি সৃষ্টি না করতাম তাহলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না এটি হচ্ছে জাল একটা হাদিস এটি 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 জাল আল্লাহ সুবাহ তালা কোনো কিছুকে সৃষ্টি করার সময় কোন শর্ত দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন না কেননা তিনি কারো মোকাপেক কি নান এটি হচ্ছে আল্লাহ হচ্ছেন কি আসামাদ সবাই তার মুখাপেক্ষি তিনি কাকে জবাব দিতে রাজি নন কিংবা তার জন্য শোভা পায় না সুতরাং তিনি কেন একজনের জন্য এগুলো তৈরি করবেন এগুলো বলে এরকম ইমাম সাহেবের সংখ্যা বাংলাদেশের মসজিদে অগণিত অজস্র অথচ আফসুস এই ধরনের ইমামদেরকে আমাদের সমাজে সম্মানিত করা হয় তাদের আকিদা অত্যন্ত জঘন্য 
তারা বলে যে কি যে রাসুল বলেছেন আনা নূর উল্লাহ সেটি হচ্ছে তৈরি কি দ্বারা এটা কিসের কি কিরকম এর ধরন কি প্রকার প্রকৃতি এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহান তালা তার রাসুলের মাধ্যমে আমাদের কাছে কিছুই খবর দেন নাই আমরা কোথা থেকে জানবো কিন্তু মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে কি যে আনা নূর উল্লাহ নবী সাল্লাম নাকি বলেছেন যে আমি হচ্ছি আল্লাহর নূর ও কুল্লু শাহিন মি নূর আর প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে আমার নূর দ্বারা মানে নবী সাল্লামের নূর দ্বারা আউজুবিল্লাহ মিনাশ তনরাজি আপনারা হয়তো জানেন না ওই যে আমার আমাদের মসজিদ ওই যে আমাদের মহল্লা পাড়ার মসজিদ সেইখানে যে ইমাম সাহেব বসে আছে সে কিন্তু এই আকিদায় বিশ্বাস করে আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন সে এগুলো বলবে আপনি জানছেন না কত ভয়ঙ্কর তার তাদের আকিরা তাদের বিশ্বাস এ কারণেই তাওহিদের আলো আমাদেরকে দেখতে হবে দেখাতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুতরাং এটি একটি মিথ্যা কথা মিথ্যা এবং বলা হয় কি যে নবী সাল্লাম আল্লাহ নূরের তৈরি এবং তিনি নূরের তৈরি ছিলেন তার কোন ছায়া ছিল না আস্তাহিম তো সুতরাং এরকম আকিদা নিয়ে পরকালে কি যে গতি হবে সারা বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত এই তিন দেশের আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ রাসুলকে প্রেরণ করেছেন মানুষের ভিতর থেকে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহনা তারা নির্বাচিত করেছেন মুস্তফা করেছেন মিনান্না মানুষের ভিতর থেকে এই কারণে মুস্তফা মানে নির্বাচিত তো সে হচ্ছে রাসুল তো রাসুলের কাছে যে আলো এসেছে তার যে নূর সেটি হচ্ছে রিসালতের নূর আর হেদায়তের নূর এই নূর তাকে দেওয়া হয়েছে ওয়া নূরুন রিসালাতুন ওয়া হিদায়াতুন তার নূর হচ্ছে রিসালা ও হিদায়া আল্লাহি হাদ আল্লাহ বিহা এর মানসা আর তার এই যে রিসালা এবং হেদায়তের নূর এটি আল্লাহ সুবাহ তারা থেকে এসেছে আল্লাহ সুবাহ তালা এই কারণে বলছেন হাল মিন খালিকিন গাইরুল্লাহ আল্লাহ নিজেই তারাই বলছেন সুরা ফাতের আয়াত নাম্বার তিন হাল মিন গাই হাল মিন নমুনা কোন উপাদান ছাড়াই যেটাকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন এটি হচ্ছে একটি অর্থ যে আল্লাহ সুবাহ তারা আরেকটি অর্থ হচ্ছে তাকদের যে ইবনে কাসির রাহিমাহ ভিতরে সুরা হাসারের এই আয়াতে আল খাল এই কথাটাকে তিনি অর্থ করেছেন তাকদিরু অর্থাৎ মেজারমেন্ট অ্যান্ড প্রপোর্শন এর অর্থ হচ্ছে মেজারমেন্ট সঠিক পরিমাণে সঠিক অনুপাতে সৃষ্টি করা আর তাকদিরু শুধু যে তিনি নমুনা ছাড়াই তৈরি করছেন তা নয় বরঞ্চ তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট প্রপোর্শনে মেজারমেন্ট অ্যান্ড প্রপোর্শনে যেটা তৈরি করেছে সেটি হচ্ছে আরেকটি অর্থ খালক এই কারণেই কোনো মানুষ 
আল্লাহ সুবহান তালার মতো খালক হতে পারে না যদি শাব্দিক অর্থেও যদি বোঝায় যে খালক খালে তাতেও সেই অর্থ আল্লাহ সুবহান তালার অর্থকে মানে বোঝায় না আল্লাহ খালিক কুল্লি সাই ওহু আলা কুল্লি সাইন ওয়াকিল আল্লাহ সুবহান তালা প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রিয় শ্রোতা আপনাদের খেদমতে যেটা আমরা বলতে চাই যে এই যে খালক আল খালেক আল্লাহ সুবহান তালা যে এই যে খালেক এই খালেক জিনিসটা কেন আমাদের জানতে হবে এটা আগে বুঝতে হবে এটা আকিদার অংশ এর কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে কাদার কাদারের চারটি কম্পোনেন্ট চারটি ভাগ চারটি জিনিসের সমষ্টিকে আল কাদার বলা হয় এটা শিখতে হবে রে বাবা আল কাদার হচ্ছে ইমানের একটি অংশ ইমান যে ছয়টি জিনিস দ্বারা তৈরি এর একটি হচ্ছে আল কাদার এখন কাদারের কয়টি ভাগ এটা যদি না জেনে কবরে চলে যাই তাহলে তো বিপদ এটা জানতে হবে একটি হচ্ছে আল এলম নলেজ মানে আল্লাহ সুবহান তালা বিফোর হি ক্রিয়েটেড পঞ্চাশ হাজার বছর সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্ব থেকে মানে তিনি লিখে রেখেছেন এটি হচ্ছে আল আল কিতাব রেকর্ড করেছেন কিন্তু তিনি জানেন সবকিছুকে সবার আগে সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই তিনি জানেন আল ইলম তাহলে একটি হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালা জানেন নলেজ দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কিতাবা আল কিতাবা মানে রেকর্ডিং আল্লাহ সুবহান তালা সবকিছুকে রেকর্ড করে রেখেছেন লিখে রেখেছেন কাতাবা ফিজিক্রি কুল্লিশাই তিনি সবকিছুকে সেই উম্মুল কিতাবে লিখে রেখেছেন তারপরে হচ্ছে মাসিয়া আল্লাহ সুবহান তালার উইল পাওয়ার ইচ্ছা আল্লাহ সুবহান তালার ইচ্ছা তারপরে চার নাম্বার হচ্ছে খালক যে ক্রিয়েশন যে প্রত্যেকটি জিনিসকে আল্লাহ সুবহান তালা সৃষ্টি বস্তু যেগুলো দেখা যায় সেটাও সৃষ্টি অ্যাবস্ট্রাক্ট যেগুলো আছে যেমন ইমোশন অথবা হাসি কান্না গল্প কাহিনী যেগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট সেগুলোকেও আল্লাহ সুবহান তালা সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র যে তিনি যেটা দেখা যায় সেটি নয় বরঞ্চ সমস্ত কর্মকাণ্ডকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন সুতরাং সৃষ্টির দিক থেকে খাল কুন এটি হচ্ছে তকদিরের চার নাম্বার পার্ট তাহলে চারটি জিনিস দ্বারা কাদার বুঝায় আল এলম আল কিতাব আল মাসিয়া আল খালক যে প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ সুবহান তালার সৃষ্টি তাহলে এই যে সৃষ্টি এই সৃষ্টিটা মানে সবকিছুকে আল্লাহ সুবহান তালা মানে প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি লিখে রেখেছেন তাহলে এই যে লিখে রাখার ব্যাপারটা এই এই ব্যাপারটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আলহামদ আল্লাহ সুবহান তালা এই সৃষ্টিটাকে তিনি আল্লাহর পরিচয় হিসাবে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছেন আমরা যখন আমাদের বাচ্চাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দিব মানে তাকে তাওহিদ শিক্ষা দিব আপনি কি মনে করেন যে কিভাবে তাকে কোন কথাটা প্রথমে আপনার বলা উচিত প্রথমেই বলতে হবে যেভাবে আল্লাহ সুবহান তালা শুরু করেছেন আলহামদুলিল্লাহ যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহান তালার যিনি হেভেন এবং আর্থ কে তৈরি করেছেন তাহলে তৈরি জিনিসটা কত গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি কেননা পূর্বে ছিল সমস্ত কিছু মানে মানে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাহলে প্রিয় শ্রোতা লক্ষ্য করুন জালা আর হচ্ছে খালাকা এতে কিন্তু এই আয়াতে কারিমাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটি জিনিস সুরা আল আনআম আয়াত নাম্বার এক এখানে দুটো জিনিস পাওয়া গেল একটি হচ্ছে জালা এটাকেও সৃষ্টি তৈরি করা বোঝায় বাংলাতে এটা সমস্যা কেন এটা বোঝা যায় না ইংরেজিতে ক্রিয়েটেড 
শব্দ হচ্ছে খালাকা আল্লাহ ক্রিয়েটেড সামাওয়াত আর আল্লাহ সুবাহ জালা জুলুমাত ও নূর এর কারণটা কি কারণটা হচ্ছে জালা শব্দটা ব্যবহার হয় যে জিনিসটা আছে তার রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ তিনি তিনি সূর্য তৈরি করেছেন তিনি নূর সৃষ্টি করেছেন সুতরাং মানে লাইট এটাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন কিন্তু একটি একটি সৃষ্টি থেকে আরেকটি সৃষ্টি রূপান্তর যখন হয় তখন আল্লাহ সুবাহ তারা জালা ব্যবহার করছে আর যখন কোন কিছুই ছিল না সেখান থেকে যখন নতুন করে মানে একদম সৃষ্টি করছেন তখন খালাকা ব্যবহার করছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মানে কেউ কি এরকম করতে পারবে বালা ও হুয়া খাল্লা কুল আলিম কিন্তু তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং এবং ক্রিয়েটর যেটি আল খাল্লা যেটা আমরা আলোচনা করেছি তো আল্লাহ মানে কোন কিছু না থাকা থেকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে চারটি জিনিসকে তিনি মৌলিক ভাবে সৃষ্টি করেছেন আল্লাইল ডে রাত্র এবং দিন এবং সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ সুবহান তালা এই কারণে যে তিনি সুরাতে বলছেন যে আল্লাহ সুবাহ একজন মানুষ থেকে তিনি সব মানব প্রজাতিকে সৃষ্টি করেন ওখালাকা মিন হ্যাঁ জাউজাহা এবং তিনি তার থেকে তৈরি করেছেন যে তার মানে সঙ্গিনীকে তো কুল্লু সাইন বেকাদ্রিন যে প্রত্যেকটি জিনিসকে কাদার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ শুধুমাত্র যে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা নয় বরঞ্চ সমস্ত সৃষ্টি এবং আমাদের যে কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ডকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে সৃষ্টির ভিতরে এই এই কারণেই আল্লাহ সুবহান তালার খালেক শব্দটা অন্য কেউ নিতে পারে না কেননা তিনি একমাত্র খালেক খালাকা এমন কেননা তিনি কর্মকাণ্ডকেও সৃষ্টি করেন এর 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 দলিল হচ্ছে সুরা সাফাত আয়াত নাম্বার নাইনটি সিক্স আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মকাণ্ডকেও সৃষ্টি করেছেন যে তিনি হচ্ছেন মানে তৈরি করার জন্য একটি উত্তম কারিগর যেগুলো এবং যেটা তিনি করেন তাহলে আল্লাহ সুফান তালা মানে এই যে হালাকা শব্দটা ব্যবহার করেছেন যে এটি হাদিসের ভিতরে সানা শব্দ দিয়ে এটি ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ তিনি তৈরি করেছেন এইভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে সানা আশা করি এই জিনিসটি কি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা একটি আয়াতের আলোচনা করব এটা লক্ষ্য করবেন সুরা আল মিনুন আল্লাহ সুবাহ ইয়াকুল আহসানুল খালিকিন যে আল্লাহ সুবাহ তালা থেকে হচ্ছে বারাকাত যে যিনি আহসান তিনি সবচেয়ে উত্তম ভাবে সৃষ্টি করেছেন বেস্ট অফ ক্রিয়েটর্স তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা এক আয়াতে বলছেন যে হাল মিন খালিকিন গাইরুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কি কোন মানে ক্রিয়েটর আছে তার মানে আল্লাহ সুবাহ তালা ছাড়া কোন ক্রিয়েটরই নাই খালিকিন কথাটাই বলা যায় খালেক কথাটা বলা যাবে না কেননা তিনি হচ্ছেন অনলি ক্রিয়েটর এখন আবার খালিকিন বলা হচ্ছে আহসানুল খালিকিন মানে বেস্ট ক্রিয়েটর তাহলে বাকি ক্রিয়েটর গুলি কারা প্রিয় শ্রোতা এখানে বুঝতে হবে এই কারণে 
যে এখানে কিন্তু ক্রিয়েটরস কথাটা থাকলেও এটি ক্রিয়েটর অর্থে বোঝা যাবে না আহসানুল খালিকিন আপনারা জানেন বাংলাদেশে একটা মলানা মৌলবীরা এক ধরনের দোয়া করে এই দোয়া অত্যন্ত জঘন্য দোয়াটা কি আমাদের দেশের মানুষ যেহেতু আরবি ভাষায় দুর্বল এবং আকিদার ক্ষেত্রে কোনো কিছু বোঝে না জানে না কিন্তু সে একটা জঘন্য কথা বলছে ইয়া আউয়ালা আউয়ালিন এটা ওই টঙ্গি ইসলামার মাঠে এই দোয়া করা হয় আপনারা রেকর্ড শুনতে পারেন বলবে আউয়ালা আউয়ালিন মানে হচ্ছে হে প্রথম দিকের মানে প্রথম মানে অল প্রথম দিকের অনেকগুলি লোক ছিল প্রথম যারা প্রথম হয়েছে সমস্ত প্রথম ফার্স্ট গ্রেডারদের ভিতরে বেস্ট ফার্স্ট গ্রেডার মানে আউয়ালা আউয়ালিন তাহলে আল্লাহর আগে কে ছিল আল্লাহর সাথে কে ছিল কিছুই ছিল না তার মানে এই কথাটা মিথ্যা অসদ্য এইভাবে ডাকলে তার তাও সেই নষ্ট হয়ে যাবে আর আল্লাহ আল্লাহ শেষে আবার কেউ আছে নাকি আর আল্লাহর সাথে কেউ আছে যে শুরুতে ছিল সুতরাং এটি ভুল কিন্তু এখানে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আহসানুল খালিন তাহলে এই যে বেশি মানে অনেকগুলো ক্রিয়েটর কোথার থেকে আসলো কারণ আল্লাহ সুবাহ তো না করেছেন যে তার কোনো আর কোনো ক্রিয়েটর নাই খালেক নাই এটি আসলে বলা হয় বালাগাতুল আল মোকাবেলা কোনো একটি বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ সুবাহ কিছু শব্দের আশ্রয় নিয়ে থাকেন এর অর্থ ভিন্ন হবে যদিও এটির বহু বচনে এটি বোঝাচ্ছে যেমন এই এখানে অর্থ হবে সানা আইনিন সানা এই অর্থে এটি ব্যবহার হয়েছে সানা অর্থাৎ আহসানুল সানে আইন যে মানে মেইড যে বাকি যে খালেক এটা আসলে ট্রু সেন্সে মানে খালেক নন মানে তারা সানা করেছে অর্থাৎ তৈরি করেছে অন্য অন্য মানুষ যেমন মূর্তি তৈরি করেছে মানে ছবি তৈরি করেছে যেমন যারা ছবি তৈরি করে মূর্তি তৈরি করে তাদেরকে হাদিসের ভিতরে এসেছে যে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তারা জিজ্ঞাসা করবে আহিউ মা খালাক তুম তোমরা যেগুলোকে তৈরি করেছিলে তাদেরকে তোমরা জীবন দাও তার মানে ওই খালক হচ্ছে ওই অর্থে যে সানা অর্থে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আহসানুল খালেকিন অর্থাৎ খালেক একজনই সে হচ্ছে আল্লাহ তার সাথে আর কোনো খালেক নাই এই কারণেই খাল্লাক এই নামে কাউকে ডাকা যায় না মানুষকে অথবা খালকুল খালেক ক্রিয়েটর অব দ্য ক্রিয়েশন এটা বলা যায় না খালেক কথাটা বললে অবশ্যই তার সাথে আব্দ যোগ করতে হবে আব্দুল খালেক সুতরাং সাবধান থাকতে হবে যে কাউকে খালেক আল খালেক খাল্লাক এই নামে ডাকা যায় না যাবে না কেননা আল্লাহ ছাড়া কোন খালেক নাই কিন্তু সানা অর্থে খালেক রয়েছে যেটা আমরা হাদিসের ভিতরে ইঙ্গিত পেলাম ব্যবহার করেছেন আল্লাহ সুবাহ মানে সক্ষম এটি করার জন্য এই কারণে মানুষের ক্ষেত্রে যখন খালক ব্যবহার হয় তখন মানুষের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহার হয় তখন এটা অর্থ হয়ে দাঁড়ায় একটি শেপ থেকে আরেকটি শেপে নিয়ে যাওয়া একটি একটি ফর্ম থেকে আরেকটি ফর্মেটে নিয়ে যাওয়া এই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা আল ফাতির তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে মানে সমস্ত মানুষদেরকে ছিল আগে অস্তিত্ব ছিল না আম হুম খালেকুন তাহলে তারা কার সৃষ্টি আম খালাকু যে তাহলে কে মানে তারা কি হ্যাভেন এবং আর্থ এগুলিকে সৃষ্টি করেছে 
সুতরাং সুরা ফাতেন আর সুরা তোর এই সুরাতে আল্লাহ সুবাহ এইভাবে তিনি বলেছেন ধ্বংস করে দিয়ে আবারও তিনি পুনর্বার আবার অন্য ভাবে এটি সৃষ্টি করবেন এটি কোরআন উল করিমে সুরা রোম এবং অন্যান্য আয়াতে এসেছে তিনি আবারও তৈরি করবেন আল্লাহর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উচ্চে এবং তিনি তার জন্য সবকিছুই হচ্ছে ওহুয়া আহওয়ানু আলেহি সবকিছু সহজ হাদিসের ভিতরে এসেছে কি আমাদের দিন এই যে আমাদের পৃথিবী এটাকে একটা রুটির মতো করে ফেলবেন আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালা নিজের হাতে সেই পৃথিবীটাকে এমন ভাবে ওলট পালট করবেন যেমন আমরা যখন রুটি বানাই রুটিকে যেমন ওলট পালট করি সেরকম তিনি রুটিটাকে ওলট পালট করে দিবেন অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহ তালা পৃথিবীকে ওলট পালট করে দিবেন একটি রুটি নেয় আল্লাহ সুবাহ তালা ওলট পালট করে দিবেন এরকম তোমরা যেমন সফর করার সময় দ্রুত তাওয়ার উপরে রুটিটাকে উলট পালট করবে আল্লাহ সুফান তারা এরকম করে পৃথিবীটাকে পরিবর্তন করে দিবেন সুতরাং এই যে আল্লাহ সুফান তালার ক্ষমতা তার মানে তিনি পুনর্বার আবার সবকিছুকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন এবং এটি আল্লাহর জন্য সুবাহ জন্য অত্যন্ত সহজ এটি কোন কঠিন বিষয় নয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ নিজ হাতে মানে তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন ও নাফাকা ফিহি মিন রুহি এবং তিনি তার সৃষ্টি করা রোহ আল্লাহ নিজের রোহকে ওখানে ফুকে দেন নাই কারণ আল্লাহ জাত রোহ অথবা নূর কিছু দিয়েই তৈরি সেটা আমরা জানি না কিন্তু তিনি যে রোহ সৃষ্টি করেছেন সেই রোহটাকে তিনি ফুকে দিয়েছেন আদমের শরীরে তখন তার জীবন লাভ হয়েছিল আল্লাহ সুবাহ তারা শূন্য থেকে যেমন আদমকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি তিনি মানে ঈসা ইবনে মারিয়ামকে সৃষ্টি করেছেন বিনা পিতায় যখন তিনি বলেন যে হও তখন সেটা হয়ে যায় তো এই যে আল্লাহ সুবাহ তারা মানে তিনি সৃষ্টি করেন এর ভিতরে দৃষ্টান্ত রেখেছেন যে তিনি যা চান সেটাকেই তিনি সৃষ্টি করেন সুতরাং এই যে যা চান সৃষ্টি করেন সেটা আল্লাহ সুবাহ তারার একটি মানে এমন একটি গুণ যে গুণগুলো যে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই এবং তিনি মানে অনুপাত অনুযায়ী সেটাকে সৃষ্টি করেন কাদ দ্বারা আমরা সেই বিষয়ে মানে জিনিসটিকে বোঝার চেষ্টা করব এখন সৃষ্টি নিয়ে মানুষ যদি প্রশ্ন করতে থাকে তাহলে সবই যদি আল্লাহ সৃষ্টি করে তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের সমাজে আমি শুনি নাই তবে এরকম প্রশ্ন অনেকেই করে এই ধরনের তখন যদি এরকম কেউ করে থাকে আমার জীবনে এখনো এই ধরনের প্রশ্ন কেউ করে নাই তবে করতে পারে যেন সমাজের অনিষ্টতা এমন ভাবে বাড়ছে যে তারা মানে যা খুশি তাই জিজ্ঞাসা করে ইদানিং মানুষ বিশেষ করে বাংলাদেশি সমাজ আল্লাহ 
يستعالون حتى يقال هذا خلق الله خلق যে মানুষ প্রশ্ন করতেই করতে থাকবে করতে থাকে এক পর্যায়ে তারা বলবে এই সৃষ্টি গুলি তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে এই ধরনের প্রশ্ন যখন করা হবে তখন ওই লোকটির বলা উচিত কামান ওয়াজদ মিন জালিক সাইয়াকুল আমান তুবিল্লা উত্তর হবে আমি আল্লাহর উপর ইমান আনলাম खराब कथा सुनले तक कथा बोलते हादी उत्तर विषय उद्भव प्रश्न जरा कर मानुष ठीक भाई बंधु अथवा ऐले मे होते क्योंकि ओ मुहूर्ते তারা আসলে মানুষের আকার থাকে ঠিকই কর্মকাণ্ডে শয়তানের মতো হয়ে যায় কল রাসুল্লাহাম তোমাদের কাছে শয়তান এসে যখন বলবে যে হেভেন কে কে সৃষ্টি করেছে মান খালাকাল আর পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে ফলাফায়াকুল তখন তোমরা বলবে আল্লাহ সুম্মা জাকার মেসলি এবং তিনি বলছেন এমনই ভাবে জিজ্ঞাসা করবে যে রাসুলকে সৃষ্টি করেছে কে তখন বলবে আল্লাহ তাহলে এই হাদিসে বোঝা যাচ্ছে যে মাঝে মাঝে শয়তানও মানুষের আকার ধারণ করে এসে এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারে অথবা পরিচিত কোন লোক যদি জিজ্ঞাসা করে বুঝতে হবে শয়তান তার উপরে ভর করেছে এই কারণে আপনারা আমার সাথে যারা ঘনিষ্ঠ তারা লক্ষ্য করেছেন যে আমি অনেক সময় অনেক অসন্তুষ্ট হলে রাগ করে বলি কি সে শয়তান অর্থাৎ শয়তান বললে রাগ হওয়ার কিছু নাই মানে মানুষই শয়তানের মতো কাজ করছে কিন্তু নবী সাল্লাম তাকে শয়তান হিসেবেই বলছেন যেমন মসজিদের ভিতরে যদি কেউ নামাজ পড়ে তার সামনে দিয়ে যখন লোকটা হেঁটে যায় যিনি হেঁটে যাচ্ছে তাকে হাদিসে শয়তান বলা হচ্ছে তো শয়তান কাউকে বললে এত রাগের কিছু নাই শয়তান মানে হচ্ছে তার উপরে শয়তান আসর করেছে প্রভাব ফেলেছে কাজটুকু শয়তানের কাজ হচ্ছে যেমন মুসা আলহ সালাম যখন ঘুষি মেরে কীর্তিকে মেরে ফেললেন তখন তিনি বলেছিলেন যে হাজা আমালি শয়তান এই কাজটুকু শয়তানের কাজ তো উনি মুসা আলহ সালাম হচ্ছে উলিল আমর মিনার রুসুল তো রাসুলদের ভিতরে বিশিষ্ট রাসুল কিন্তু তিনি নিজে বলছেন যে কাজটুকু হচ্ছে শয়তানের কাজ শয়তান হচ্ছে যে অসুন্দর কাজটুকু শয়তানের কাজ এই অর্থেই এটা বলা হয় এটা গালি অর্থে নয় যে এটাকে অশ্লীল কোন গালিগালাজ করা হচ্ছে না ইয়াতি শয়তান ও আহাদুকুম শয়তান যদি তোমাদের কাছে এসে বলে তাইয়াকুল মান খালা কা কাজা কাজা তাহলে নবী সাল্লাম বলছেন যে শয়তান যদি এসে বলে তার মানে এটা বলবেই নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদের কাছে এমন কোন খবর পৌঁছান নাই যেটা হবে না এরকম কোন চিন্তা করার কোন কারণ নাই আল্লাহর রাসুল হচ্ছে আল হাক তার রিসালা তার মুখের কথা হচ্ছে সত্য এটা হবেই তাহলে আমাদের কাছে যদি কেউ এসে বলে সেটা আমার বন্ধু হলেও বেসিক্যালি সে ওই মুহূর্তে শয়তান ইয়াতি শয়তান ও আহতুকুম তোমাদের কাছে শয়তান এসে যখন বলবে এটা কে সৃষ্টি করলো ওটা কে সৃষ্টি করলো যেমন আমাদের দেশে মানুষরা আছে একটা প্রশ্ন করে যে কোরআন কেন বাংলায় নাজিল হলো না কোরআন বাংলায় কেন নাজিল হলো না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কেন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করলেন না এই ধরনের উদ্ভব প্রশ্ন অনেকটা এরকমই তার মানে ওই লোকটা কি কি বলতে চান সে বেসিক্যালি একটা শয়তান ইয়াতি শয়তান আহাজুকুম ফালিয়াকুল কেননা কোরআন কেন বাংলায় নাজিল হলো না সেটার অর্থ উত্তর কোরআন উল কারিমই আছে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে আরবিউন লালুম তাকিলুন যে আমি কোরআনকে নাজিল করেছি আরবি ভাষায় যেন তুমি বুঝতে পারো তো ওটা তো কোরআনের ভিতরেই উত্তর রয়েছে হাতটা ইয়াকুল লাহু মান কালা কারাব্বাক যখন সে বলবে যে তাহলে তোমার রব কে কে সৃষ্টি করেছে ফাইজা বালাগা জালিক সে যদি এই পর্যন্ত প্রশ্ন করে এবং সে যেন আউজ বলে এবং এই প্রসঙ্গ বাদ দেয় তাহলে এই হাদিস থেকে 
আমরা যে শিক্ষাটা পেলাম তিনটি শিক্ষা এই হাদিস গুলো থেকে আমরা নিয়েছি আপনারা যারা শুনছেন অপ্রাসঙ্গিক কোন প্রশ্ন মানুষ যখন করবে আল্লাহ সম্পর্কে উদ্ভট যেটা আপনি পছন্দ করছেন না একদম বাজে প্রশ্ন তাহলে প্রথমে বলবেন কি আউজ বিল্লা মিনার সাহিত অনুরাজিম হাদিসে এটি বলা আছে ফালিয়াস বিল্লা আরেকটি কি ওয়াল ইয়ানা টাহু তার মানে ওই প্রসঙ্গটাকে বাদ দিতে হবে তার ওই কথার উত্তর দেওয়া যাবে না এই জন্য সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে নাই আমরা দেখেছি আমাদের অনেক মানে দাইয়া যারা দাওয়াতের কাজ করেন সমাজে তারা সমস্ত কিছু উত্তর দেওয়া শুরু করেন উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন এটা খারাপ এই জিনিসটাকে পরিহার করতে হবে এইভাবে হবে না সব জিনিস সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না জানতে হবে যেগুলো আল্লাহ আকিদার প্রচন্ড খেলাপ প্রচন্ড বেয়াদবি প্রচন্ড ভাবে অসভ্য অসুন্দর অশ্লীল এই ধরনের প্রশ্নের কোন উত্তর নাই তার উত্তর হবে আউজ বিল্লাহ তনরাজিম একটি আর এই প্রসঙ্গটাকে বাদ দিতে হবে এটা আর তাকে বলতে হবে আমান্তু বিল্লা তাহলে আমরা এটা থেকে জানতে পারলাম যে আল্লাহ যে খালেক এর এর যে প্রভাব পড়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আল্লাহ খালেকু কুল্লিশাই ওহু আলা কুল্লিশাইন ওকিল এটা আমরা আলোচনা করেছি আল্লাহ সুবহানা যে তিনি যে সৃষ্টি করেছেন এই সৃষ্টির একটা ক্রনোলজি আল্লাহ সুবহানা কোরআন কারিমে দিয়েছেন তার ভিতর থেকে স্কলাররা যেটা বলেছেন যে ইবনে আব্বাসের বরাতে আল আল্লামা মোহাম্মদ আল আমিন শানকৃতি সুরা ফুসিলাতের দশ নম্বর আয়াত এবং সুরা এবং আব্বাসের বরাতে যেটি বলা হয় সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা প্রথমে এই পৃথিবী তৈরি করেছেন তারপর তিনি হেভেন গুলো তৈরি করেছেন এটাই হচ্ছে সপ্তম দিনে তিনি আরসের উপরে ইস্তাওয়া হয়েছেন এবং তিনি শনিবার দিন মানে মাটি সৃষ্টি করেছেন এবং সোমবার দিন তিনি মানে পাহাড় সৃষ্টি করেন তিনি হচ্ছে সানডে এবং মানডে হচ্ছে ইয়মা ইসনাইন আহ যেখানে তিনি ভেজিটেশন তৈরি করেছেন এবং টুইসডে তে তিনি ইবিল জিনিসগুলোকে সৃষ্টি করেছেন মানে যে মানে এই যে খারাপ জিনিস সেগুলিও আল্লাহ সৃষ্টি এবং হাদিসে হচ্ছে এটা দলিল এই কারণে এইভাবে কথা বলা যায় না কি ওই যা করে আল্লাহ মানে সুন্দর এটি ঠিক নয় আল্লাহ যত কিছু মন্দ যেটাকে আমরা অপছন্দ করি সেগুলোকে আল্লাহ তৈরি করেছেন কখন এবং তিনি ওয়েনসডে তে তৈরি করেছেন হচ্ছে নূর এবং খামিস এবং অ্যানিমেল সৃষ্টি করেছেন হচ্ছে থার্সডে এবং জুমার দিনে শেষের দিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন হচ্ছে আদম আলহিসাল্লাম কে 
যে এটা আল্লাহ সৃষ্টি করে হাদিসের ভিতরে এসে যে তিনি সৃষ্টি করেছেন লাল এবং কালো ও তৈবা ও খাবিসা ভালো এবং মন্দ দিয়ে তৈরি করেছেন মিন আজালি এখন একটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশে এটা আছে আমাদের সমাজে আল্লাহ সুবাহ তালার মনে করেন যে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো অথবা একটি জলোচ্ছ্বাস হলো অথবা মানে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটলো আমরা বাংলাদেশে মানুষ কি বলি বলি কি আল্লাহ লীলা খেলা বোঝা কঠিন আজিম লীলা এবং খেলা এই দুটা কথা যদি আল্লাহর সাথে বলেন তাহলে আপনি এমন বড় একটি সিরিক করলেন যেটা আল্লাহ সুবাহ ক্ষমা চাইতে হবে কারণ এই কথা বলা মস্ত বড় গুণা আল্লাহ সুবাহ নিজেই বলছেন যে তার সৃষ্টি কোন খেলা নয় তামাশার জন্য নয় এই জন্য কথাবার্তা আমাদের সমাজে বাংলা ভাষায় যেভাবে আছে সেটা অনুসরণ অনুকরণ করতে গেলে ইমান থাকে না লীলা হচ্ছে এক ধরনের খেলা লীলা এটা মনে সুন্দর অর্থে ব্যবহারই হয় না আর খেলা হচ্ছে একটু সুন্দর যেটা একটু মানুষের উপকার করে লীলা আরো খারাপ লীলা তাহলে লীলা খেলা বোঝা কঠিন আল্লাহ সম্পর্কে এই ধরনের কথা যদি আগে বলে থাকেন তাহলে আজ রাতেই আল্লাহর কাছে তবা করে ক্ষমা করে নেন কেননা এই কথা বলা হারাম তুম্মা ইন্না খালা কাল্লাহ লেহাজাল মাখলুকাত আল্লাহ নিজে বলছেন যে এটা খেলা না ও আবসান এটা অহেতুক না কোন কারণ ছাড়া এগুলো তৈরি করে না আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ এগুলি থেকে পবিত্র আল্লাহ সুবাহ মানে সৃষ্টি করেছেন মানে তিনি কি আমরা কি সৃষ্টি করি নাই হ্যাভেন এবং আর্থ কিন্তু মানে এর ভিতরে যা কিছু আছে খেলার ছলে সেটা সৃষ্টি করে নাই তিনি খেলা খেল লীলা খেলা করার জন্য এটা তৈরি করেন নাই এইগুলি করেন এই কারণে এই কথা বলা যায় না লীলা খেলা আমাদের দেশের নিয়ে হচ্ছে সমস্যা কেউ মারা গেলে ওই পত্রিকায় লিখে নিষ্ঠুর বিদাতা দরজা বন্ধ করে দিয়ে মিটি মিটি হাসেন আজিম নিষ্ঠুর বিদাতা তিনি নাকি আড়ালে থেকে দেখেন আল্লাহকে বলা হচ্ছে নিষ্ঠুর কুশের বিদাতা হিন্দু সংস্কৃতি গ্রাস করেছে আমাদের বোকাবেলরিকে আমাদের শব্দাবলীকে পরিবর্তন করতে হবে এগুলো দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না এই বাংলা ভাষা নিয়ে জাহান্নামে যাওয়ার ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে যদি আপনি না সতর্ক হন আপনাকে সতর্ক হতে হবে মুখ দিয়ে কি বের করছেন নিষ্ঠুর বিদাতা আল্লাহ সুবাহ হচ্ছে আর হামার রাহিমিন তিনি হচ্ছে সমস্ত মানে রহিমদের সবচেয়ে উত্তম রাহিম দয়ালু পরম দয়ালু আর তাকে আপনি লিখছেন কি নিষ্ঠুর বিদাতা এটা কার বিদাতা কে নিষ্ঠুর আল্লাহ ভালো জানে আবার লীলা খেলা আল্লাহ বলছেন ওমা বাইনা হুমা লাইবিন আল্লাহ সুবাহ বলছেন এটি হচ্ছে যে সুরা দুখান আল আম্বিয়া এবং আল্লাহ বলছেন যে 
তোমরা কি তার দিকে ফিরে যাবে না সুতরাং লীলা খেলা বলা বলা যে হারাম এর দলিল হিসাবে আমরা এগুলো মানে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম সুতরাং আল্লাহ সুবাহানা তারা মানে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলি হচ্ছে পবিত্র এর ভিতরে একটা পারপাস রয়েছে এটার ভিতরে একটি খায়ের রয়েছে গুড রয়েছে সেটাকে ইয়াকিন আপনার আনতে হবে কেননা এটি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান তালা সম্পর্কে ভালো ধারণা করা এই কারণেই আল খালেক এটাকে চিনতে হবে তিনি কে তিনি কি সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন প্রত্যেকটি জিনিসকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন পারফেক্ট ভাবে সৃষ্টি করেছেন এই কারণেই মানে একটি হাদিসের ভিতরে এসেছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা খাল্লাকের সাথে রয়েছে আলিম তিনি জানেন কত জ্ঞান তো আমাদের বাংলাদেশি সমাজের লোকরা যখন আমরা প্রথম উত্তর আমেরিকায় আসি তখন এই দেশের আফ্রিকান আমেরিকান অনেক মানুষদেরকে দেখে আমরা অনেক কটু মন্তব্য করি কিন্তু আপনি যদি খালেক এই কথাটাকে বিশ্বাস করতেন তাহলে আপনার মুখ থেকে এই কথাটা বের হতো না আমরা যখন রাস্তাঘাটে কোন মানুষকে বিকলাঙ্গ হিসাবে দেখি কারোর বাচ্চা কারোর ভাই কারোর বোন কারো কোনো মানুষ আফ্রিকা থেকে যারা আসে তাদের গায়ের রং দেখে যখন আমরা মানে অবাক হয়ে যাই তখন আমাদের মুখ থেকে যা বের হয় সেগুলো বললে ইমান থাকে না আল্লাহ সুবাহকে যদি আপনি আহসানুল খালিকিন হিসাবে স্বীকার না করেন তাহলে আপনি মুসলমান হিসাবে কিভাবে থাকেন তিনি বলেছেন আহসানুল খালিকিন তাহলে এই লোকটাকে যে কালো ওই মানে ওই ওই রঙে নাকটা বোচা দাঁত গুলো উঁচু হয়ে বের হয়েছে তো তাকে সৃষ্টি করিতে কে আল্লাহ আপনাকেও সৃষ্টি করেছে আল্লাহ তাকেও সৃষ্টি করেছে আল্লাহ সুতরাং কোন মানুষকে দেখলে এই ধরনের কথা অন্তরে যদি আনেন তাহলে তার মানে হচ্ছে খালেক আপনার অন্তরে প্রবেশ করে নাই আপনাকে বলা উচিত ছিল সুবাহান আল্লাহ যে আল্লাহ সুবাহান তারা আমার দৃষ্টিতে এমন একটা সৃষ্টি দেখলাম না জানি তার পিছনে কি হেকমা রয়েছে না জানি আল্লাহ কি উইজডম প্রয়োগ করেছেন যেটা আমি বুঝতে পারছি না অমা আলম এই কারণে একজন সাহাবি মানে একজন সাহাবি আল্লাহ রাসুলকে কমপ্লেন করেছিলেন যে আমার একজন সাহাবি কমপ্লেন করেছে আমার পা গুলো বাঁকা হয়ে গেছে যে আর আমার হাঁটু দুইটা একটা আরেকটার সাথে লেগে যায় নক নি মানে পলিও মাইলিটিস এর মতো অবস্থা মানে দুই হাঁটু বাঁকা হয়ে রয়ে গেছে তখন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ওই সাহাবিকে বলেছিলেন যে শোনো তোমার এই যে হাঁটু একটার সাথে একটা লেগেছে এটা তোমার কাছে দেখতে এরকম মনে হলেও তুমি জেনে রাখো ইন্না কুল্লা খালেকিল্লাহি আজ্জা ওজাল্লা হাসান আল্লাহ সুবাহ তালার প্রত্যেকটি ক্রিয়েশন হচ্ছে গুড সিলসিলা তিল আহাদিস সহিহা হাদিস নাম্বার চোদ্দশো একচল্লিশে আল্লাহ বলছেন সুতরাং প্রত্যেকটা মানুষকে মানে সুন্দর এবং সুন্দর সৃষ্টি হিসাবে মনে রাখতে হবে যদিও আমরা সেটা আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝতে পারছি না এই কারণে আল্লাহ বলছেন আল আলিম তিনি যখন খাল্লাক হয়ে যান তখন তিনি আলিম তিনি জ্ঞানী হন তার উইজডমটা আমরা বুঝতে পারি না কেননা আমাদের মুখ থেকে এই ধরনের টেন্ডেন্সি হবেই কেননা মানুষ হচ্ছে ইন্নাহু কানা জালু মান জাহুলা তারা ইগনোরেন তারা জ্ঞান রাখে না জাহুলা আর জালু মান তারা সবসময় অন্যায় করে আল্লাহ সুবাহ তালার প্ল্যান কোনো কিছুকে না জেনেই আল্লাহ সুবাহ তালার সম্পর্কে মন্দ কথা বলে আল্লাহ সুবাহ তালা নিজে মন্দটাকে তার উপরে আরোপ করা যাবে না 
মন্দ মানেটা হচ্ছে কি মন্দ মানে হচ্ছে যে ল্যাক অফ গুডনেস মানে ভালোর অভাব যেমন অন্ধকার এই জিনিসটাকে কি বোঝায় স্কলাররা বলেছেন যে জুলো ম্যাট এটার মানে হচ্ছে আলো নাই আলো হচ্ছে ভালো তা আলো অবর্তমান অবস্থাটাই হচ্ছে অন্ধকার কোন জিনিসের খায়ের এটা যদি ভালোটা না থাকে তাহলে যেটা রেসিজুয়াল থাকে সেটাই হচ্ছে মন্দ অ্যাপসলিউট মন্দ বলে কিছুই নাই আর শারুল মাহদুন আর শারুল মাহদুন বলে কিছু নাই অ্যাপসলিউট পিওর ইভেল নাই এটি হচ্ছে যে খায়েরটা না থাকলেই বাকিটা মন্দ আল্লাহ সুবাহ বলছেন কোল আউজ বিরাবিল ফালাক মিন শারুরি যা কিছু মন্দ হয়েছে মা খালাক যেগুলো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে মন্দটা সৃষ্টি করে কে আপনি যখন বলে দিচ্ছেন আল্লাহ যা যা করে ভালোর জন্য করে অমিন নিয়ামাতি ফামিন আল্লাহ সমস্ত নিয়ামা আল্লাহ থেকে হয় এটি ঠিক আছে কিন্তু এগুলো আপনাকে বলতে যাওয়ার তো কোনো দরকার নাই আপনি যেটা বলবেন অমা কাদার উল্লাহ অথবা আল্লাহ তক দিরে রেখেছেন তাই হয়েছে কথাটা এভাবে বলা উচিত মিন সরুরে মা খালাক যে সকল খারাপ সরুর যেগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালার প্রতি মন্দকে আরোপ করা যাবে না যেমন তিনি নবী সাল্লাম যখন নামাজ শুরু করতেন শেষ রাতের নামাজ তখন তিনি দোয়া পড়তেন অনেক সময় অন্য নামাজও পড়তেন খারাপ কিছু তার উপরে আরোপিত হয় না খারাপ যেটা সেটার একটি হেকমা রয়েছে হেকমা রয়েছে যে আমরা যে গুণা করছি গুণাটাও আল্লাহ সুবাহ তালার একটা সৃষ্টি তো গুণাটা আমরাই করছি আর গুনা করছি বলে আল্লাহ সুবাহ ক্রিয়েশন বুঝায় না এটি পরিমাপ প্ল্যান প্রপোর্শন নানান অর্থে এই জিনিসটা বোঝানো হয় মানুষ যদি গুনা না করত তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা আরেকটি কাউম সৃষ্টি করতেন যারা গুনা করত তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করত সেটা হাদিসের ভিতরে আছে এখন আল্লাহ সুবাহ তালা মানে তিনি অসুস্থতাটাকে মানে সৃষ্টি করেছেন অসুস্থ কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা অসুস্থ কথাটাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করেন নাই কিন্তু সুস্থতাটাকে তিনি মানে মানে তিনি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করেছেন আল্লাহ বলেছে যেমন ভিতরে এসেছে যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনি হুয়া ইয়াশফিন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন কিন্তু মারিত্তু কথাটার আগে হুয়া কথাটা নাই এই কারণে আশ্বরু লাইসা ইলাই খারাপটাকে আল্লাহর কাছে মানে আল্লাহ সুবাহর কাছে আরোপিত করা যায় না এই জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আমার নবী সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন যে এই যে শয়তান আল্লাহ যদি না চাইতেন যে তাকে কেউ অবাধ কেউ তার অবাধ্য হোক তাহলে তিনি শয়তান সৃষ্টি করতেন না শয়তানই প্রথম আল্লাহর সুবাহ তালার অবাধ্যতা করেছে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা ঠিক নয় কেননা সমস্ত ক্রিয়েশন 
হচ্ছে আল্লাহর তাকদীরের অংশ এই কারণেই এইটা তাকদীর আমরা যদিও সেটাকে বুঝতে পারি না আমাদের জ্ঞান দ্বারা সুতরাং আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে এটা তৈরি করা হয়েছে এই কারণে যে আল্লাহ টেস্ট করবেন যে ভালো এবং মন্দ দিয়ে তিনি পরীক্ষা করবেন যে কে উত্তম কাকে আল্লাহ পুরস্কার দিবেন ও নাবলুম বিশ্বরি যে সুরা আম্বিয়া বার্স নাম্বার থার্টি ফাইভ যা উই উইল ট্রাই ইউ বোথ ইভিল এন্ড গুড এজ এ ফিটনা ট্রায়াল জবাই করা হবে কিন্তু জীবনটা কি জীবনটা তো রয়েই যাবে এই জীবন আবারও আসবে বারবার যেটি মা উল হায়াত যেটি জান্নাতে জীবনের পানি যখন পড়বে তখন জান্নাতের কয়লা গুলোর থেকে আবার জীবন হবে আল্লাহ আমাদের পক্ষে অ্যাবস্ট্রাক্ট কতগুলো এমন জিনিস যেমন জীবন এটা আমরা চোখে দেখি না মৃত্যু সেটাকে আমরা চোখে দেখি না সেটাকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এই কারণে আইয়ুকুম আহসানো আমালা তোমাদের ভিতরে কে ভালো কাজ করে এই কারণে তিনি সৃষ্টি করেছেন সুতরাং আল্লাহ এই যে ভালো এবং মন্দ এইটাকে সৃষ্টি করেছেন যেন আল্লাহ সুবাহ তালা কে পরীক্ষা করবেন যে কে তার প্রতি রুজু হয় এবং কার কে ভালো উত্তম কাজটুকু করে আল্লাহ হচ্ছেন খালেক এমন একজন খালেক যে তিনি মানে সবকিছুকে কোন দৃষ্টান্ত ছাড়া সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালার এই যে আল খালেক এখানে আমরা আয়াত হিসাবে পাচ্ছি যে ওয়াল্লাজি কাদ্দারা ফাহাদা আল্লাহ সুবাহ তালা তকদির নির্ধারণ করেছেন আল্লাজি খালাকা ফাসাউয়া ও খালাকা কুল্লা শাহিন যে তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি পরিমাপ করেছেন প্রপোর্শন করেছেন ওই অনুযায়ী মানে সৃষ্টি করে রেখেছেন প্রত্যেক সব কিছুকে ইন্না কুল্লা চাই ইন কালাকনা ও বিকাদার প্রত্যেক কিছুকে সৃষ্টি করে নির্ধারিত পরিমাপে নির্ধারিত প্রপোর্শনে এবং তার সেই প্রপোর্শনের কোনো কমতি নাই মানে তিনি এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন ও খালাকা কিন্তু যে সকল জিনিসকে মানে অবাস্তব হিসেবে আমরা সৃষ্টি করেছি সেগুলোকে তিনি মিথ্যা সৃষ্টি বলেছেন ও তা হুলুকু না ইফান তো এই যে আলোচনায় এই জিনিসটি আমাদের ভিতরে যেটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে আল্লাহ যে সৃষ্টি সেটি সব কিছুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি মানে এমন কিছু যদি আমরা চাই সব কিছুকে সৃষ্টি করেন যেটা নাই সেটাকেও সৃষ্টি করেন আমাদের চাকরি দরকার আমাদের ভালোবাসা দরকার আমাদের আশ্রয় দরকার আমাদের বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার সেগুলিও সৃষ্টির আওতায় পড়ে যায় কেননা আল্লাহ কর্মকাণ্ডকেও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ খালিকুর অমা তালুন সুতরাং যা কিছুই চাই আমাদেরকে ওই খালেককেই ডাকতে হবে আল খালেক এই কারণে এই খালেক কথাটা বোঝা অনেক কঠিন আল্লাহ সুবাহ তালা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মাফির সাথে তোমরা যদি সবাই একত্র হও তাহলে তোমরা একটি মাসি সৃষ্টি করতে পারবে না আমরা কোরআন করিমে 
যে দেখতে পাই যে আল্লাহ বলছেন ওমা খালাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি আবুদুন আল্লাহ জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন কিসের জন্য ইবাদতের জন্য খালেক এর ভিতরে রয়েছে অবদিয়া ইবাদত এখন ইমান এনেছি কিন্তু মুশরিক রয়ে গেছি ওমা ইউমিনু আকসর হুমবিল্লা ইল্লা ওহুম মুশরিকুন যে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ সম্পর্কে জানে এর আয়াতের ব্যাখ্যায় সুরা ইউসুফ একশো ছয় নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস বলেন মান ইমানাহুম ইজ কিলাহুম মান খালাকাল সামা ওমান খালাকাল আদ ওমান খালাকাল জিবাল কালু আল্লাহ ওহুম মুশরিকুন যারা বলে যে পাহাড় পৃথিবী মানে হেভেন এগুলোকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে কিন্তু তারা মুশরিক তিনি বলছেন আবাদত করে তো আমরা সমাজে কি দেখি আমাদের সমাজে আল্লাহ খাওয়ায় আল্লাহ পড়ায় আল্লাহ আমাদেরকে পালে এই ধরনের কথা বললেই তার তাওহিদ পরিপূর্ণ হয় না এটি হচ্ছে তাওহিদ রুবুবিয়া তাকে ইবাদতে আলাদা হতে হবে ইবাদতে ওলহিয়া তাকে একমাত্র আল্লাহকে আলাদা করতে হবে আমরা তার কাছে মানে ইবাদত করি ইয়া কানাইন তার কাছে সাহায্য চাই এখন ওই যে সবুজ কোরআন শরীফটা যে সৌদি আরব থেকে বের হয়েছিল তার তাফসিরে লেখা হয়েছে যে আল্লাহর কাছে একমাত্র সাহায্য চাবে এর আওতায় নাকি মানে ওলিদের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে আউজবিল্লাহ নবীদের কাছেও নাকি সাহায্য চাওয়া যাবে তাহলে নবী এবং ওলিদের কাছে যদি সাহায্য চাওয়া যায় তাহলে সে মুশরিক থেকে যাবে এই কারণে বলা হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে কিন্তু তারা মুশরিক রয়ে গেছে এর উদাহরণ হিসাবে কোরআনুল করিমে সুরা আনকাবুদ সুরা লোকমান অনেক আয়াত এসেছে যে ওলা ইনসা আলতাহুম মান খালাকাত তারপরে এসেছে এই যে বারবার মুশরিকরা বলতো যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে এই হ্যাভে নেওয়ার এতেও তাদের মুশরিকের খাতা থেকে নাম কাটা যায় নাই তারা মুশরিক রয়েই গেছে তো আমরা যারা বাংলাদেশি আমরা খালি মুখের ভিতরে হ্যাঁ আল্লাহ খাওয়ায় পড়ায় সৃষ্টি করে তিনি সবকিছু করেন এগুলি বললেও কোনো কাজ হবে না তাতেও আমরা পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবো না তাওহিদের আলো আমাদেরকে মানে নিতে হবে সঠিক তাওহিদের শিক্ষা নিতে হবে এই কারণে এই আমাদেরকে জানতে হবে যে আল্লাহ সুবাহ তারা কি ধরনের খালেক এবং খালেকের সাথে অবদিয়ার সম্পর্কটা কি ওমা খালাক জিন্নাবল ইনসা ইল্লা লি আবুদুন অর্থাৎ রুবুবিয়ার সাথে ওলোহিয়া সম্পর্ক আল্লাহ হচ্ছেন খালেক এটা তো শয়তান অস্বীকার করে যে আল্লাহকে বলেছে যে আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা তো এটি শয়তান অস্বীকার করে তুমি শয়তান তো ইমান আনে নাই সুতরাং খালেক এটা স্বীকার করা তেমন কিছু নয় বরঞ্চ আল্লাহর অবদিয়া স্বীকার করতে হবে যেটা তাওহিদ অবদিয়া সেটাকে এবাদতে আল্লাহকে একক ভাবতে হবে এই কারণে বিভিন্ন ধরনের আয়াত এসেছে আল্লাহ খাইরুন আল্লাহ মানে তিনি তিনি ছাড়া আর কে এগুলোকে সৃষ্টি করবেন এই কথা তিনি মানে বলেছেন তো এই যে আল্লাহ সুবাহ তালা বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে খবর দিয়েছেন যে খালের এই কথাটা আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের সম্পর্ক হবে আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে যে আমরা যেটা চিন্তা করতে পারি না সেটা আল্লাহ সুবাহ তালা মানে সৃষ্টি করতে পারেন এই জন্য আমরা যদি কোনো কিছু চাই তখন আল খালেক এটাই আমাদের অন্তরে আনতে হবে যে আল্লাহ হচ্ছেন খালে তিনি চাইলে পারবেন সবকিছু পারবেন আপনি আরোগ্য চান মনে করেন ক্যান্সার একেবারেই মরে যাবেন 
তারপরেও বলবে আল্লাহ আপনি হচ্ছেন খালেক আপনি চাইলেই পারেন এই কথাটা মুখ থেকে বলতে হবে কারোর অন্তরে ভালোবাসা নাই বলবে যে আল্লাহ আপনি হচ্ছেন খালেক আপনি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিতে পারেন কারোর চাকরি নাই আল্লাহ শূন্য থেকে আপনি একটা চাকরি সৃষ্টি করে দেন উনি হচ্ছেন খালেক একজন অপমানিত হচ্ছে ও বলে আল্লাহ আমার জন্য ইজ্জা সম্মান সৃষ্টি করে দেন আল্লাহ সুবাহ তারা শূন্য থেকে সৃষ্টি করে দিবে এই হচ্ছে আল খালেক এর সাথে আমাদের সম্পর্ক আর মানুষ একজন ক্রিয়েশন যখন ক্রিয়েটেড হয়ে যায় তখন তাকে ভয় পাওয়া যাবে না যেমন জিন সে আল্লাহর একটা সৃষ্ট তো আল্লাহর একটা সৃষ্ট সেই জিনকে আপনি অনিষ্ট ভাবেন কেন আমাদের সমাজে একটা বড় সমস্যা কি জিন মানেই হইল সে আপনাকে ধরে খামতি দেয় খারাপ কাজ করে ইত্যাদি এই ধরনের ধারণা অত্যন্ত জঘন্য আল্লাহ সুবাহ তালা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস তৈরি করে নাই তার ইবাদত করার জন্য লক্ষ্য করুন জিন হচ্ছে আল্লাহর একটি মহান সৃষ্টি যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদত করার জন্য সুতরাং এই সৃষ্টিটা অনেক সম্মানজনক আর আপনি আর আমি চিন্তা করছেন কি দিন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার ভাইরাস অনিষ্ট সাধন করে এটি ঠিক নয় সুতরাং জিন সম্পর্কে এই ধরনের ধারণা করা যাবে না জিন হচ্ছে আল্লাহর একটি মহান সৃষ্টি সুতরাং সেও সৃষ্টি আপনিও সৃষ্টি সুতরাং ভয় করতে হলে আল্লাহকে ভয় করতে হবে কেননা আল্লাহ সুবাহ তালাই তার উপরে সে ক্ষমতা দিচ্ছে সুতরাং তিনি হচ্ছেন খালেক হ্যাঁ আমিও একজন সৃষ্ট ক্রিয়েশন সেও মাখলুক আর সেও একটা মাখলুক সুতরাং মাখলুক এবং মাখলুকের ভিতরে কোনো পার্থক্য নাই আর মানুষকে বলা যাবে না যে সে হচ্ছে খালেক একটি দোয়া রয়েছে যে যখনই আমরা কোন সুন্দর জিনিস দেখব তখন আমরা আল্লাহ সুফান তালা কাছে দোয়া করতে পারি একটি দোয়ার বইতে আছে যে যখন মানুষ আয়নাতে চেহারা দেখবে তখন একটি দোয়া পড়বে এই হাদিসটা সহি নয় এটি জাল কিন্তু এটি শব্দগুলো কিন্তু পুরোপুরি জাল নয় প্রিয় শ্রোতা আবারও বলছি দোয়ার বইতে যে দোয়াটা আছে যে চেহারা দেখে যে দোয়াটা করতে হয় সেই দোয়া সেই হাদিসটা সহি নয় কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওই কথাগুলো জাল তা নয় বরঞ্চ সহি হাদিসে আছে যে আপনি এমনেই কোনো কিছু মানে মন চাইলো আপনি সুন্দর কিছু দেখলেন আপনি ইচ্ছা করলে দোয়া করতে পারেন আল্লাহ যে হে আল্লাহ তুমি আমাকে সুন্দর করেছ আমার বাইরের টুকু আহলকি তুমি আমার চরিত্রকে সুন্দর করো এই দোয়া আপনি করতে পারেন দু না তাকদিরু বিন্নাজারি ইলাল মেরা যে মানে আয়নার দিকে না তাকিয়ে মানে ওই সময়ে করতে হবে এমন কোন কথা নাই কিন্তু এমনি দোয়া হিসাবে সেটি সহি হাদিস নাম্বার তেরোশো সাত সহিউল জামে শেখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটাকে সহি বলেছেন আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা আল্লাহ সুবাহ তালা তাতে বোঝা যাচ্ছে যে চরিত্রকে যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তালা তৈরি করতে পারেন এই কারণে যত অনুভূতি আপনার দরকার আপনার দরকার ভালোবাসা আপনার দরকার শ্রদ্ধা আপনার দরকার গৌরব আপনার দরকার সম্মান আপনার দরকার চাকরি আপনার দরকার বাসস্থান আরাম আয়েশ সবকিছু ওই যে খালেক তিনি সৃষ্টি করে দিবেন আপনার জন্য সুতরাং খালেকের সাথে আপনার একটা যোগাযোগ থাকা চাই আর সেই যোগাযোগ হবে হচ্ছে আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামগুলোকে সম্মানের সাথে যদি ডাকেন আর যদি এই কথা মুখে না আনেন যে এই সৃষ্টিটার লীলা খেলা মাদার নেচার মানে যেমন তুফান জ্বর বৃষ্টি ভূমিকম্প হইলে মাদার নেচার মাদার নেচার নয় এটি হচ্ছে আল খালেক তিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেন তিনি সেগুলোকে পরিচালনা করেন আপনারা এই খালেক সম্পর্কে 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আজকের এই কথা এখানেই শেষ করে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সুহানা কাল্লাহিক আসাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাত